Esto es Gestoras. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website or you can view it on YouTube with English language captions. Nuestra invitada de hoy es Elvira Espejo Aica, directora del Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia, galardonada por el Premio Goethe por su contribución a la conexión entre las culturas de Europa y las Américas. Es escritora de numerosos libros sobre el arte textil en Bolivia, poetisa, música, artista plástica, gestora cultural y defensora de la tradición oral. Es una importantísima referente en el ámbito cultural. Para leer más sobre la señora Espejo Aika, consulten nuestro sitio web en gestoras.net. Esta fue nuestra conversación. Sumar una calvira. Ahora estoy probando de nuevo. Sí. Sumar una cajumpa. Estoy intentando aprender un poco. <risa> este, bueno, eh, Elvira, Espejo, muchísimas gracias por estar aquí este, y por eh, ser una de nuestras invitadas aquí en Gestoras. Es un, un placer y un honor conocerte y tenerte como, como invitada. Quería, quería empezar por preguntarte que nos cuentes un poco de tu, de tu infancia. De, de, vamos a terminar en lo, en lo que sos hoy, directora del Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia, pero de niña, ¿cómo eras de niña? ¿Eras una persona que era de organizar, de, de, de tomar este liderazgo en las cosas? O qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de niña eras y qué tipo de infancia tuviste? Um, como cualquier niña del campo, ¿no? Yo estuve en el campo y... Y tuve la infancia de la comunidad, ¿no? De aprender eh, de la comunidad, de estar con la comunidad. La comunidad tiene educación, tiene formación. Son conocimientos que se eh, pasan de una generación a otra generación. Lo que la academia nunca reconoce, la educación vertical nunca reconoce. Mm -hmm. Y nosotros somos así, ¿no? Así hemos aprendido a cultivar, a sembrar, a rear rebaños. Y así nos hemos vestido también. Y así es nuestra vajillería, conocemos de la cerámica. Y así ha sido la vida, ¿no? Ha sido hermoso. Sí. Y tú, desde de, de pequeña, eh, te criaste con tus abuelos, ¿no es cierto? Sí. Eh, siempre he tenido ese, esa lógica de... Creo que las comunidades siempre tenemos esa dinámica de que comienzas con los abuelos, con los tíos, con las tías, con, mm. con el pueblo, con la comunidad. Eh, no hay ese egocentrismo de que es tu casa y solamente es tu cuatro paredes, ¿no? O tu departamento donde estás encerrado. Sí. Sino más bien es, es de incomunidad, ¿no? Entonces, la, eh, como decir, el aprendizaje, el, el conocimiento, la conectividad es el pueblo y la comunidad. Así que el aprendizaje tuyo no venía de una sola persona, sino de, 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 no, de varios. De comunidad sí. de varios. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, que, y todos aprenden de todos, entonces, en ese uh -huh. sistema comunitario. ¿sí? Muy, sí. muy diferente del que, como decís tú, de, de la academia, ¿no? Y del nivel uh -huh. eh, de, de vertical. Y, desde, y en cierto momento eh, tú dejas tu pueblo este, y te uh -huh. vas... Te, te vas a, a trabajar a otro pueblo, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esa decisión y qué fue lo que pasó ahí en esa en, en ese primera experiencia tuya fuera de tu pueblo? ¿Con qué cosas te encontraste? Eh, lo que pasa es que la educación fue muy machista, ¿no? Uh -huh. Y solo era para hombres, no para mujeres. Eso creo que es una cosa internacional también, ¿no? Sale en muchos países y muchas regiones. Y, y eso pasaba igual, ¿no? Que la educación era para hombres, no para mujeres. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es a cruzar hasta quinto básico. No había mujeres. Yo era la única mujer. Sí. Eh, comenzaba con primero básico como 50-50 y luego el segundo, digamos, el segundo año ya bajaba como a la mitad y el tercero casi nada, ya, ya era dos o tres. Entonces eso me llamó la atención y siempre fue así como, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos el mismo derecho 
Sí, en las comunidades, por ejemplo, los derechos de, de la mujer, del hombre son casi el mismo nivel, ¿no? No hay esas diferencias. Entonces, no, no entendía, no comprendía, pero eso era mi, mi inquietud de conocerla. Y tuve que decir a mis papás que quiero estudiar. Y como que ellos no, no asumió, fue, fue enojado y me dijo, bueno, si quieres estudiar, tú asumes tu responsabilidad. Entonces, eh, yo dije que sí, que, que voy a asumir la responsabilidad. Y asumí a, a una temprana edad, ¿no? Mm. Vivir sola, eh, saber dónde está haciendo, qué quieres. Que me parece algo muy interesante porque a la vez estás asumiendo una responsabilidad como persona. No estoy pensando de una niña de jugar, digamos, no estoy pensando más en, en, en la formalidad de qué que es estudiar, digamos, ¿no? Entonces, sí. creo que fue eso la, la dinámica y eso me ha ayudado, digamos, a varias aperturas, ¿no? ¿Y era común eso en tu comunidad, que una persona se fuera de la comunidad a estudiar fuera? O, porque debe ser muy difícil pasar de una, de una cultura y una vida comunitaria a de golpe estar en esta cultura individualista, ¿no? Que, que, y, y machista que se encuentran en otros, uh -huh. en otros lugares. O, o fuiste, ¿Era común que pasara eso? La verdad no lo sé, porque yo soy la única mujer que salí de ahí, entonces no sé cómo, cómo sería eso, no, no lo sé, porque la región era diferente, ¿no? Había migrantes más para trabajar que para estudiar, digamos. Mm. Había mucha migración de jóvenes y jóvenes que van a las cosechas o amas de casa, trabajos de labor, una cosa así. Y en mi caso ha sido distinto y soy la única que salí en ese momento, en esa época, ¿no? para estudiar, ¿no? no digamos en esa sensibilidad del trabajo. Pero también me tocó trabajar, ¿no? En esa sensibilidad tuve que trabajar igual que ellos, ¿no? Porque con qué financias tu, tu carrera, tu estudio, digamos. Entonces, la vida me obligó. Y pienso que a, a las personas que han migrado igual les ha tocado momentos muy complejos y duros, ¿no? Sí. Cuando, cuando tomaste esa decisión de, de, de salir de tu pueblo para tener una educación formal, este, continuar tu educación formal fuera del pueblo, eh, ¿tenías miedo o, o el entusiasmo de la juventud? O qué, qué, ¿Qué sentías en, ese, en esos momentos? ¿Qué fue lo que te dio la, fu o la fuerza para salir eh, a estar solita, tan, tan jovencita, este, a, a buscar ese camino? No creo que nunca he tenido miedo. Creo que no, no fue eso un problema, pero el problema más bien fue ese de, negar, de negarte, ¿no? Uh -huh. que, que te niegan todo el tiempo de que no tienes el mismo derecho que un urbano, digamos, no tienes el mismo derecho a una cierta clase social, no tienes derecho, digamos, a una igualdad. Eso me ha parecido muy, muy, muy pregado, eso fueron las peleas más duras, ¿no? Porque... Por forma de vestir, te, te negaban, ¿no? Por forma de hablar, te negaban. Por el medio donde estabas, te negaban. Yo creo que eso ha sido también una madurez. Eh, sé que cargué muchos dolores, muchos sufrimientos, pero también fue muchos como fuerzas, ¿no? Que me ha dado. Porque no, nunca he reaccionado, digamos, en, una, en un tema de negatividad, de gritarles, de reñirles, de pelear sino he reaccionado más en una negatividad dentro más como, a ver, quiero pensar un poco más, ¿no? Porque ese problema tiene esta persona. Quizás empezaba a analizar y no empezaba así de gritar por gritar o reñir por reñir, sino empezaba a estudiar a ellos, ¿no? Empezaba a ver de, de qué hacían ellos o qué no hacían, ¿no? Sí, sí o sea que tú, tú estabas enfrentando esas situaciones desde un punto de vista de curiosidad y aprendizaje, a personas que no tenían ni, ni curiosidad ni aprendizaje, sino la arrogancia de creer tener la verdad o tener el lugar este, que les correspondía. Y, y, y en eso fue que tú ganaste en realidad muchísimas más perspectivas de lo que te, de lo que te rodeaban, ¿no? y, y mucho más uh -huh. conocimiento, además del conocimiento formal, que sé que sos una persona muy formada tanto en, en, en tu cultura y en tu comunidad como en la... En, la, en, en la, 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 las comunidades más urbanas y la universidad. Eh, uh -huh. Tú entraste, fuiste a trabajar en una iglesia y tengo entendido que en ese momento fue que empezaste a hacer la, tus estudios, tu interés por el, por el arte, por arte que no, habías, uh -huh. que no habías estado en contacto hasta ese momento. ¿Cómo, cómo fue eso? 
Bueno, como había comenzado, ¿no? La vida te obliga a trabajar de todo. Uh -huh. Entonces, trabajé un poco de todo, ¿no? Ama de casa, lavandera, barrendera, eh, cocinera, ¿no? mesera, un poco de todo. Y en medio de eso sí me he cruzado con, con la parroquia, ¿no? Porque era muy joven y, y además como era del campo, para el párroco era tan diferente, ¿no? Porque era como, trabaja y estudia al mismo tiempo y cómo lo haces más o menos. Entonces, yo creo que él por curiosidad me ha dado el apoyo de que yo trabajara con él. Mm. Pero igual los labores dentro de la iglesia no cambió, ¿no? Igual era dentro de, de la parroquia, igual era cocinera, igual era lavandera, igual era barrendera. Pero algo que le ha interesado a ellos es que hablaba dos lenguas indígenas, ¿no? Hablaba aymara, hablaba quechua. Y a ellos le facilitaba mucho porque había muchos, eh, como decir, eh, la sociedad, digamos, de las comunidades, ¿no? El pueblo comunitario venía a la parroquia para cierto trámite de, no sé, de algún papel como bautizo, o de difunción o matrimonio que requería, digamos, sus recibos, algunos papeles, venían a la parroquia a tramitarlas. Y no podían atenderlo bien porque no hablaban. El, el, como decir, el personal profesional titulada no hablaba la lengua en esas épocas. Entonces me han, eh, me han solicitado que si yo puedo ser la traductora, digamos, si yo puedo colaborar en la traducción. Y al inicio sí lo hacía bien, la traducción les ayudaba, pero me daba cuenta de que a la traducción que lo hacía, al trabajo que lo hacía, ellos tenían un sueldo, pero yo no tenía un sueldo. ¿no? Mm -hmm. Y yo seguía como la banda. Entonces me parecía medio raro y en algún momento en la conversación ¿no? de, del párroco hablamos de esto y, y bueno, él se dio cuenta y me dijo... Entonces, ya no vas a ser la bandera ni cocinera, vas a ser eh, asistente de la secretaria. Mm -hmm. Entonces, asistente ya quiere decir colaborar. Y, y el chiste es que igual me pagaban como una lavandera, algo que me ha impresionado también al mismo tiempo. ¿no? Entonces, yo traducí <risa> cerca, hacia las tan cosas. Cerca, solo bien. Tan, tan cerquita, pero no. no pero... Sí. Pero sí. no pasaba. Entonces, no pasaba. lo hacía y me daba cuenta de los trabajos que desarrollaba. Y algo que me impresionaba es que hacía como tres, cuatro cosas a la vez, ¿no? Mm. Hacía la traducción como asistente, pero al mismo tiempo era barrendera de la, de la iglesia, ¿no? Y como barrendera, pues yo podía ver con más detalle la iglesia porque tenía que barrer donde no hay gente. Entonces, yo tenía mayor posibilidad de expectar las cosas, de qué cosas había dentro de la iglesia. Y las obras me impresionaban bastante. Y ahí comienzan un poco las consultas, ¿no? De qué se trata. Porque quiero comprender, porque no es mi lenguaje, ¿no? no yo simplemente soy su barrendera y no es mi lenguaje, no es algo que yo conozco. Entonces, ahí comenzó el tema del arte, ¿no? Y bueno, yo quería buscar porque quería saber por qué había sido tan importante porque ni idea tenía del arte. ¿no? Entonces pasó así y, y busqué la carrera y, y, y bueno, los contactos con, con colegas y amigos me dieron, digamos, ¿no? y, y llegué a la Academia Nacional de Bellas Artes y la formación ahí, la parte formal académica, ¿no? pero todo eurocentrada, ¿no? nada de Latinoamérica, menos, digamos, de los conocimientos de tus pueblos, de estas comunidades. Y bueno, yo decidí al final eh, decir como adiós, adiós academia, adiós, eh, ¿no? Es como decir ya, ya no requiero, porque era demasiado. Y yo he decidido porque era tanto sufrimiento en la ciudad, no estás con tu familia, ¿no? Estás en la ciudad en un cuarto tratando, digamos, de entender el tema de la academia. Y, y además cuando terminas la carrera no tienes un trabajo seguro, era como no sirve estudiar, ¿no? Y eso pasó cuando regresé a la comunidad, fue eso, el choque, ¿no? Como decir, tanto sacrificio estudiaste y ahora vuelves al pueblo, ¿no? Es, es como un, un shock total. Y ahí comencé un poco a entender, ¿no? Al final preguntarme yo misma, ¿para qué he estudiado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me da este estudio? 
Entonces, ahí comenzó un poco a entender, a ver de qué se trata, cómo, cómo lo vamos a compartir, porque también exigía la, la comunidad, ¿no? Que, que has aprendido, qué nos vas a compartir, qué es el estudiar, ¿no? Entonces, yo busqué textos muy cercanos para que podamos tener un lenguaje de comunicación, porque era muy difícil hablar del arte europeo, digamos, ¿no? Sí cómo hablar de la pintura, cómo hablar del, de la escultura barroca o por lo menos de los relieves barrocos y rococos o clásico, neoclásico. Era un poco muy complicado porque no existen esas cosas en la comunidad. Entonces busqué los textos de textil de los años 60, 70, 80, porque la mayor parte de la investigación, en este caso de, de toda Latinoamérica, en los años 60, 70, 80, son extranjeros, la mayor parte. Son, son norteamericanas o europeas. ¿no? Hay muy poco de Latinoamérica. Cierta clase social privilegiada lo ha hecho, digamos. Entonces, yo comencé a traducir en la lengua originaria, como decir, eh, esta investigadora vino en tal época, a tal región, y dice esto, esto, esto. Y ahí comenzó el debate y, y fue dura, ¿no? La respuesta de las tejedoras fue así como, sí, así nos miran. Somos sus pulgas de estudio. Así nos ven, pero en realidad no se dice así. Mm. Y me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de estos errores profundos, porque mm. claro, la mirada desde la terminología griega, latina, ¿no? Acuñada por el anglosajón europeo mm. concentrado, pasando por eh, Estados Unidos y Latinoamérica, es como mm. que tenemos este problema. Mm. Y automáticamente las tejedoras me dijeron que, tengo que trabajar en la terminología lingüística. ¿no? Mm. Eso es nuestra estructura. Desde ahí tienes que traducir al aymara, a traducir al castellano, al inglés, a otras lenguas, pero eso sería el profundo de nuestra filosofía. Mm. Creo, fue, creo que fue uno de los trabajos más duros, porque me llevó a, así como 20 años, 15 a 20 años. Y ha sido muy, muy fuerte porque ya tenía que entender todo el contenido. Por esa razón, el, plan, el replanteamiento del museo es muy fuerte, uh -huh. es muy chocante para los académicos, porque los académicos uh -huh. se han dedicado bajo la herramienta académica eurocéntrica uh -huh. y muy antropocéntrica además. ¿no? Entonces, yo agradezco por haberme moldeado, digamos, porque todo ese pensamiento de las tejedoras a mí me ha moldeado de una manera uh -huh. distinta. Ahora entiendo mejor eh, aprendí mucho de esta filosofía de, de Latinoamérica, de nosotros mismos, como Aymara, Quechua, Guaraní. Y comprendo mejor, ¿no? Y creo que ahora son debates muy interesantes, sí. porque ya no es repetir, digamos, la misma fuente griega o latina. ¿no? Claro. Entonces, como ahora a lo menos hay este tema de derechos lingüísticos, uh -huh. también hay que pensar de los derechos al pensamiento. No podemos uh -huh. ser monocultural, entonces... Uh -huh. Creo que ha sido es uno de los temas más importantes que, que me tocó vivir, digamos, como persona, uh -huh. en una sensibilidad de formación y también en una sensibilidad de aportar ¿no? Al, a la cultura, aportar a la sociedad sí. con algo más cercano. ¿no? Sí, cuando tú fuiste a hacer tus estudios superiores, fue en búsqueda de conocimientos. Cuando vuelves a tu pueblo, te encuentras con que la temática, lo textil, eh, tienen en común, pero, pero la visión está sesgada y es muy limitada y deja fuera todos estos conocimientos y vistas este, de, de lo que es todo el conocimiento de los textiles. Eh, esto que estás contando tú de, 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 de las visiones que dejan fuera tanto y que ven a otras culturas como formas de estudio y no con cosas, casos de estudio desde un punto de vista europeo, eurocéntrico, y no desde adentro, ¿no? Para, como decías tú, trabajar uh -huh. la terminología. Además, eh, yo me encontré con lo, con lo mismo aquí en Estados Unidos en cuanto a gestión cultural. Uh -huh. eh, yo, vine, yo vine a Estados Unidos a hacer mis estudios superiores en gestión cultural y, y muy agradecida y aprendí muchísimo. Pero casi desde, el primer, desde la primera semana que estuve aquí, eh, me, me impactó realmente que... que que la ausencia y la invisibilidad de lo que eran conocimientos que no fueran muy eurocéntricos, muy céntricos, este, muy centrados en los anglo-blancos este, y en, es, en esa mayoría, y la total falta de, de, de conocimiento y curiosidad sobre lo que era la gestión de, y el pensamiento de gestión de cualquier otra parte del mundo, e incluso con gente que estaba 
ahí, en la misma ciudad, en, el, en la misma institución, ¿no? De, de, de esas otras culturas, era una cuestión de, tener, de sentir como que tenemos la verdad y te la vamos a dar a ti más que, más que curiosidad. Y eso por suerte ha ido cambiando, pero, pero muy parecido. Y ahí fue que empezaste tú, tu trayectoria de escribir los libros sobre los textiles. Este, tengo entendido que, 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 que incorporaste eh, tu trabajo con más de 900 tejedoras. ¿Está bien? Le, uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo encaraste ese tipo de trabajo, de, 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 de ir a hablar con ellas, de recoger esa información que te llevó tantos años? ¿Cómo, cómo te organizaste eh, para hacer trabajo? ¿Y qué les decías a las que no te conocían? ¿A qué era lo que venías a hacer? Bueno, más bien me conocían. Es que, es con que he vivido, es al revés. Sí. Es con quien he vivido, es mi territorio, es mi región, es mi pueblo, es mi casa. Uh -huh. Entonces, soy, no soy como un extranjero, digamos. ¿eh? No, claro. Más bien soy parte de la comunidad, pero esto ya no es recoger, sino es un debate. No, mm. no es que yo entrevisto y vengo, no, es, 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 es un debate donde decimos, a ver, un autor dice tal, esto dice tal, a ver, ¿cómo nosotros vemos? Mm. Y ahí salen los errores, ¿no? Es decir, claro, pues vinieron a entrevistar y preguntaron a una persona y dijeron tal. ¿no? El extractivismo cultural, digamos, ¿no? el extractivismo del pensamiento. Primero hubo el extractivismo del bien cultural y luego el extractivismo del pensamiento. Uh -huh. y, y bueno, eso ha sido tan, tan diferente porque implica mucha conversa, ¿no? Entonces, nos llevó mucho tiempo en, en diferentes comunidades y regiones uh -huh. donde hemos estado, porque es más que 900. Eh, trabajamos, en, por ejemplo, en, en diferentes comunidades como Aymaras, Quechuas, norte de Argentina, Bolivia, norte de Chile, Perú, Ecuador, ¿no? incluso llegando hasta la Sierra de Colombia, ciertas estructuras y técnicas que se comparten. ¿no? Y sorprende mucho que tenemos casi el mismo pensamiento. Eso, eso me ha impresionado, no es tan diferente al uno al otro, digamos. Sí hay variaciones, de eso no tengo problema, pero sí la filosofía estructural, digamos, es muy, muy así como parte, ¿no? Como esto de las crianza de, del hilo o la crianza del, del tejer, ¿no? Uh -huh. Que no es solo simple objeto, sino es un sujeto. Cosas así es, es muy común y, y eso nos ha ayudado un poco a que también nosotros comprendamos desde cómo aportamos, digamos, ¿no? Pero las citas mm. bibliográficas hoy en día sigue con lo eurocéntrico, ¿no? Mm. Algo que también nos llamó mucha la atención, ¿no? Es, es como que el círculo vicioso va a seguir, ¿no? Así sí. es. Entonces, nos, demos, nos hemos dado cuenta de que la academia es tan piramidal que nos niega, ¿no? Por ejemplo, este tema del derecho del autor, ¿no? Porque una cosa es que te entrevistan y luego no quiere que tú seas el coautor, ¿no? Mm. Y el otro es simple redactor, digamos, y, y él es el que se lleva el derecho del autor. Mm. Cosas así ha sido bien, bien difícil, ¿no? Porque a mí me hubiera encantado, digamos, el chorizo de la lista de las 900 tejedoras que esté dentro del libro, por ejemplo. ¿no? Mm. Y eso en temas legales es muy complicado, pero... Hay que reflexionar, hay que pensar y más bien ahora nos ha ayudado en esa sensibilidad. Por ejemplo, en la decolonialidad, en el museo lo estamos trabajando desde las coautorías con los productores, con las productoras. ¿no? Mm. Ya no es el extractivismo, digamos, yo, yo voy a ir a entrevistar porque soy antropóloga o arqueóloga o socióloga mm. o tal. No, vamos a trabajar en coautoría, eh, en la mm. persona que tiene el conocimiento, porque eso es lo que a mí me ha pasado. Mm. Eh, yo, como te había comentado, tengo esa formación comunitaria. Yo me he formado en la comunidad, he aprendido de la comunidad. La comunidad para mí ha sido una escuela en la agricultura, en la textilería, en la cerámica, en la cestería, mm. ¿no? en la crianza de los animales, de las plantas, ¿no? mm. eh, el tema de conocimiento del universo. Entonces, para mí en la educación así de la comunidad ha sido bien importante porque en esas épocas, como nosotros no teníamos las haciendas, nada, entonces se ha mantenido, ¿no? Hay cosas que han ha sido de resistencia, entonces eso me ha ayudado harto, pero en la escuela me han querido quitar eso, ¿no? Como decir, eso no es formal, es informal, ¿no? Eso no, no está titulado y no, no hay un certificado para eso. 
Hasta hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, a cierta clase social, tal, siempre me dicen, ¿no? Ah, sí, pues tú eres una artesana. Y, y es triste, ¿no? Es, es triste. Uh -huh. Y así nomás es. Nos ven como arte, simples artesanas y artesanos. Uh -huh. Y el derecho, quien lo tiene? Es el doctorado, el licenciado, uh -huh. el máster. Uh -huh. Eso es la desclasificación, uh -huh. la negación, ¿no? Sí. Y triste, yo creo que las universidades nunca nos van a reconocer. Nosotros, para uh -huh. ellos, somos cualquier bicho, pero uh -huh. ahí está el problema profundo, ¿no? Y creo que esa sensibilidad ha ayudado harto a que nosotros tengamos un, un replanteamiento, tengamos un un pensamiento más cercano desde América Latina, quiénes somos y cómo nos proyectamos, ¿no? Así fue. Sí, sí que, la, que la autoridad no solamente viene, o ya a veces, muchas veces, no, ni siquiera está dada por, por los títulos, por el máster, por doctorado, lo que sea, que la autoridad viene de, de la profundidad de conocimientos, venga de donde venga, ¿no? O tendría que venir de, de, uh -huh. de, de la profundidad de los conocimientos, la amplitud de los conocimientos de las personas y de las comunidades, eh, tengan lo que tengan en, en términos de papelitos, ¿no? De, uh -huh. que, que los avalen. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue que llegaste a ser la directora del Museo, de Museo de Etnografía y Folclore de, de Bolivia? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el camino hacia ese, ese, ese cargo que estás hoy? Um, bueno, nosotros cuando estábamos trabajando en las comunidades habíamos producido varios textos, ¿no? Que también fue una lucha con el tema de la coautoría. Eh, después de haber logrado, nosotros necesitábamos dinero ¿no? para publicar porque no contábamos con fondos. Uh -huh. Y bueno, nos, nos dijeron vayan aquí, vayan allá. Y así caminando, pues eh, conocí de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Uh -huh. Y solicitamos el fondo para que nos pueda dar dinero para la última publicación, ¿no? en este caso del textil, eh, estructuras y técnicas, y creo que fue la segunda estructuras y técnicas del textil y ahí vieron un poco de la producción, ¿no? Entonces, al ver que yo estaba metido en, en la producción, ellos indagaron, ellos investigaron y, y, y bueno, se chocaron con varias cosas y bueno, en ese momento me eligieron como consejera del banco, ¿no? Pero yo no estaba en el país, ¿no? Eh, no estaba en Bolivia, estaba afuera porque necesariamente para conocer, digamos, estas estructuras y técnicas del textil, tienes que conocer desde lo arqueológico, ¿no? porque esos son nuestros raíces. Y qué pena que ha sido el extractivismo lo ha llevado fuera del país. En uh -huh. nuestro país hay muy poco, eh, la mayor parte está en Europa. Uh -huh. Entonces me tocó nomás hacer gestiones y he estado así más que todo en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Uh -huh. Y bueno, también he estado en Estados Unidos, que también es bien difícil entrar a estos espacios. Uh -huh. Y así, ¿no? Y así viendo las exposiciones, visitando los museos. Y eh, ahí surgieron, eh, diciendo que yo sea la consejera, y lo negué, porque no, no podía estar. Entonces, eh, ellos han, han, no han podido hacer nada, porque no, no puedo asumirla. Uh -huh. Y así seguí trabajando hasta que hicimos el tercer libro. Y cuando regresé al, al país, pues ellos estaban informados y se alertaron que estaba y me volvieron a, a decir ¿no? que debería de asumir esta vez la, ya no de consejera, sino la dirección, ¿no? Uh -huh. Porque su currículo me ha pesado, han evaluado varios currículums que, uh -huh. que estaba en, en la mesa del, del banco y me dijo que mi currículum era más, más pesada y era más interesante y que sería lindo que asumas el la directora, ¿no? Uh -huh. Ese momento no, no supe decir sí o no. Lo más importante para mí era como, eh, tengo que conversar con ustedes. ¿no? Uh -huh. Entonces me citaron para una reunión y en la reunión yo les dije, ¿no? Que me gustaría primero conocer, replantear qué hay, qué no hay, qué se puede hacer. Y si ustedes aprueban el proyecto, porque no quiero, digamos, a corto plazo, porque en corto plazo no lo lograría. Entonces me, me dejaron ese espacio, eso me ha sido más interesante y como me han elegido y tenían tanto interés, entonces yo comencé a evaluarla y planteé ¿no? de qué, qué quiero hacer y me autorizaron. Entonces con eso entré y uh -huh. eso fue gracias a los trabajos que he desarrollado, digamos. ¿no? 
Así que tú cuando, cuando aceptaste este cargo ya tenías la idea de lo que quería, del cambio que querías hacer en el museo, ya sabías... La, la, sí, la, sabía la, muy la, bien, porque imagínate la, conociendo los museos europeos, conociendo todos los bagajes y lo que estaba la, sucediendo en el país, sabía qué era el problema, porque imagínate la, trabajando desde la praxis con las 900 tejedoras, sí. sabíamos ya nuestro debate, incluso cuál es nuestro planteamiento, porque la, todos los museos, si uno lee los libros ¿no? de la producción académica dura, todo se ha centrado en la belleza superficial, ¿no? Uh -huh. Todo es bajo sí. la percepción del ojo que es, que es la vista, ¿no? Uh -huh. Entonces, para nosotros las tejedoras no es esa belleza superficial. Para nosotros es la ciencia, la tecnología. Por eso el libro plantea nueva visión, nuevo, nueva dinámica. Y yo sabía de esos errores, ¿no? Sabía de esos errores que los museos se habían dedicado a eso porque, claro, sus investigadores que han venido desde Europa a nuestros territorios venían con esa mirada de, de la percepción del ojo. Y claro, lo que veían, escribían, porque eso es lo que pueden comprender. Pero como ellos no hablan la lengua, entonces no conocen la estructura lingüística, tienen ese problema. Y ahora hay, y yo encuentro con muchos, así como investigadores que me encuentro, tienen ese problema, ¿no? Hay una descripción de la belleza superficial impresionantemente, ¿no? Es, 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 es incluso hasta la, imagin hasta la propia imaginación está redactada, ¿no? Y, y eso desde nuestro punto de vista, ojalá pueda haber intelectuales aymaras y quechuas realmente que analice desde esa estructura, estoy seguro que la filosofía va a cambiar. ¿no? Entonces, y... eso era la forma de replantearla, porque... Sabía sus errores y comencé desde esos errores como, como plantearlas. ¿no? Y cuando tú te convertiste en la directora del museo, ¿el personal que estaba en el museo entró al mismo tiempo que tú o era personal que ya estaba y tú tenías que convencerlos o hablar de esta nueva dirección que querías dar al museo? Era el, el mismo personal, ¿no? Yo uh -huh. no he metido a nadie, simplemente he asumido la dirección, pero ha sido bien claro, ¿no? quien se suma al, al barco, o en este caso uh -huh. a, la, a la carretera, o a la, a la idea que estaba planteando, eh, bienvenido, ¿no? Porque uh -huh. tenemos que asumir todos. Y ahí se ha notado, ¿no? Había gente que realmente apoyaba, pero había gente que también ha sido muy dura para ellos, ¿no? Uh -huh. Y el museo, por ejemplo, ya tenía 50 años de vida. Y en sus 50 años de vida, el museo nunca había sacado un catálogo, imagínate. Uh -huh. Era un personal que había trabajado 10, 20 años, 15, 8, 5 años. Nunca habían producido la parte académica, uh -huh. ¿no? Ellos mismos producir, porque imagínate, alberga una colección de 33 mil bienes culturales y nunca se ha investigado ese 33 mil bienes culturales. Yo llego y planteo, ¿no? Porque les digo, hay que producir. Si no producimos, ¿qué ofrecemos a la sociedad? Uh -huh. Entonces, ha sido bien dura, ha habido choques, por esa razón también, ¿no? Eh, yo me he acordado mucho y me acordé de, de, del, del parto del colegio de la escuela, mm. donde había esta discriminación, ¿no? Lo mismo ha pasado, yo me acuerdo, ah, no, pues, es un indígena más, ¿no? Mm. Es, es su visión negativa, ¿no? Un indígena más que no tiene formación, que no sabe. Mm. Y me acuerdo esta frase que nunca me voy a olvidar, ¿no? Yo trabajo aquí 20 años. Y no me vas a venir a decir cosas que tú no sabes. ¿no? Mm. La posición, porque claro, el lugar confort de sí. estar sentada a los 20 años y no producir nada, le dolió que yo le que diga que, que hay que producir esto, esto hay que hacer. Ha sido duro, ¿no? Ha sido duro. Eh, también incluso eh, para que yo salga de la institución en 2019, son los que retractaron. ¿no? Son los que denunciaron, son los que jodieron, fregaron, ¿no? Pero lo más lindo es que a pesar de todo lo que uh, me habían dicho, lo que, lo que habían provocado, para mí lo más importante era que tengo que ofrecer a la sociedad esta educación. Sé que muchos me niegan, pero lo más importante es para una visión para el futuro. Entonces, sí. yo no me centré en estos problemas. Eh, eh, he preferido que sigan berrincheando, que sigan gritando, que sigan jodiendo. Lo más importante es centrarme en la producción y me centré en la producción. Y hoy yo, yo misma me aplaudo porque yo no tengo que esperar por qué los otros me puedan aplaudir. 
pero me aplaudo porque son más de 30 publicaciones. Sí. Desde 2013 hacia la actualidad. Son, sí, es, 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 impresionante. es impresionante. Es impresionante el volumen y de es, publicaciones y, y, y la calidad. El volumen de publicación, eh, también temáticas distintas, está la uh -huh. parte académica de, de los catálogos, eh, también el giro de la reunión anual de etnología que se le ha dado incluso bajo el entorno de la temática que se está debatiendo. Y luego está la revista Takimusev que ha nacido igual en mi gestión. Ha nacido la parte educativa, Musev te cuenta, Musev en viñetas, son, son líneas educativas. Eh, ha nacido, por ejemplo, el tema de las animaciones que nunca se han hecho. Son animaciones impresionantes de las oralituras que viene de las propias comunidades, ah, por ejemplo, sí. está eh, coloreando la vida, ¿no? y está la tienda Hatamusef que trabaja directamente con las comunidades en un valor agregado de la materia prima, ¿no? con las mm. propias maestras y maestros de las comunidades, está el museo portátil que nunca se ha hecho, que ya no el museo solamente espera en, en la ciudad, en el lugar confort, el museo va a las comunidades, eh, se hace exposiciones en las comunidades, es un museo móvil. Y así ha sido hermoso para mí, son seis líneas que se han planteado y todos tienen una producción, mm. una producción, un bagaje, y, y eso es indiscutible para mí a ratos. Yo misma no sé cómo lo he hecho, me ha costado mucho, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Eh, entraba, como decir, 8 de la mañana y estaba hasta medianoche, ¿no? 12, 11. Uh -huh. Es cierto que me he alejado de la vida social, personal, pero uh -huh. estoy muy feliz de la producción académica que se ha hecho en Bolivia. ¿no? Es, uh -huh. es algo que, que me alegra tanto. Pienso que son mis hijos, mis primos, mis tíos, mis sobrinos. <risa> Así como que realmente se ha gestado muy bien. ¿no? Entonces, sí. ahora, después de lo que ha sucedido, regresar para mí ha sido así como voy a completar lo que he soñado uh -huh. hace hasta 2030, ¿no? Porque yo quería tener una gran, como decir, publicaciones, pero también pensamientos desde nuestros raíces, ¿no? Y eso tiene que fortalecerse y refortalecerse. Entonces, y sigo trabajando en eso, ¿no? Sí. Y Elvira, para, para las personas que nos están escuchando, porque este programa eh, sale en, todo, en todas partes del mundo y puede haber mucha gente que no conozca la historia, ¿no? De qué fue lo que pasó entre el 2019 y tu, y tu regreso al museo. ¿Nos puedes contar un poquito para que ellos se, sepan este, qué, por qué fue que hubo una interrupción en, el, en, el, en, en tu liderazgo del museo? Bueno, el 2019, eh, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Ha habido este golpe del Estado, ha tomado okay. la derecha... Eh, el, el, el espacio, digamos, político. Y tanto han hablado, ¿no?, de gente con méritos, profesionales, tal. Yo en ese momento ganaba la medalla del Gate Institute, el Gate, justamente, sí. 2020. Además, yo estaba seguro con eso porque yo ya tenía la noticia eh, al final del, del año, el 2019. Entonces, yo he dicho, si he ganado la medalla, no creo que me saquen, ¿no? Tenía esa idea. Mm pero me he dado cuenta que no ha sido así a nombre de los profesionales, a nombre de tales, igual nomás nos ha tocado a todos, nos han votado a todos. Y esto no era por, por la formación, esto era por una línea política. ¿no? Mm. Y bueno, yo no estaba tan, tan triste, más bien estaba así como, bueno, pues así es la vida, hay que, hay que tomar, hay que buscar otros rumbos. ¿no? Y ha caído todo el tema cultural, ¿no? algo mm. que me ha impresionado, eh, ha caído, lo han cerrado el Ministerio de Cultura, ¿no? mm. eh, el gobierno lo cerró así de golpe y luego nos ha votado a nosotros. ¿no? Entonces mm. ahí yo me he dado cuenta que la visión eh, de, de esa parte era justamente negar las culturas y alinearse a la, sí. a blanquearse o por lo menos alinearse a la monocultura para que las tradiciones y las culturas sean negadas siempre y que desaparezcan. Sí. Y, y, y me di cuenta, ¿no? Porque esto no es simplemente una acción de, 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 de la fuerza mayor como ellos quisieran, sino más bien con una fuerza de que, como en la colonia nos ha rechazado, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos textos, por ejemplo, que te niegan a la vestimenta, ¿no? Y poco a poco hemos conquistado ciertos espacios y ahora me di cuenta que también era eso, ¿no? Entonces, eh, qué, qué, qué complicado, digamos, pero qué pena también que no tiene esa formación ellos, ¿no? No tiene ese conocimiento. Hasta ahora 
por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? India, patarrajada, India, ¿no? Eh, imagínense, ¿no? Es, es, es un lenguaje tan, yo diría incluso, un lenguaje que, que es solamente una discriminación sin conocimiento, ¿no? Así como nos dicen a nosotros que no tengamos conocimiento, también uh -huh. de esa parte la ignorancia habita, ¿no? Uh -huh. Y eso no, no poder reconocer, digamos, ese, ese conocimiento. Por eso yo no estoy de acuerdo con, con las universidades que niegan estos conocimientos uh -huh. a las propias comuni comunidades. Uh -huh. Y luego ellos son los investigadores que van a las comunidades, el extractivismo que lo hacen y nunca devuelven a las comunidades. Uh -huh. Es triste en esa sensibilidad, ¿no? Entonces, ojalá un día a los artesanos, a las artesanas, a los maestros, maestras que han cultivado, uh -huh pueden darle ese título y tenerlo ese valor, ¿no? Porque mm. a ratos incluso te invitan a una universidad y no te pagan nada. Tú compartes los conocimientos y no te reconocen nada. Es, es triste. Mm. Pero ellos por tener títulos sí tienen sus sueldos, tienen todo, pero un artesano, un artesano tiene derecho. Y eso no es igualdad, eso no, no. es respeto humano. No, y es repetir, Entonces, la historia, es repetir la historia que tú contabas al principio, ¿no? La historia Exacto. de la iglesia. Tengo conocimiento de estos idiomas, de esta cultura, uh -huh. lo están usando y me siguen pagando como, el, como, como la barrendera. Exacto. Eh, eh, lo mismo. Así es. Sí. Así es. Entonces, ahí, ahí me di cuenta y, y, y creo que ha sido bien importante esta autorreflexión, ¿no? sí. de contribuir, fortalecer en los conocimientos de nuestros pueblos. Sí. Y eso es lo que hago, ¿no? Sí. Tú, tú hablabas antes de la importancia de, de que, salud, tú hablabas antes de que, de, de que tenías el sueño que, que bueno sería que hubiera investigadores aymara, investigadores quechua, investigando las propias culturas y no que fuera tan eurocéntrico. Y quería preguntarte en el museo, en tu actividad, este, ¿hay investigadores aymara, hay investigadores quechua, hay jóvenes aymara y quechua interesados en, en este tipo de trabajo? ¿Cuál es el panorama? Sí, justamente, eh, justamente es esa, ¿no? Como te había comentado al ingresar, eh, yo quería moldear ¿no? al, al equipo, pero no se dejó moldear. Ha sido muy difícil. Sí. Y me ha tocado ¿no? integrar a nuevas, nuevas personas. Por ejemplo, ahora tenemos un lingüista, el especializado en, en Aymara. ¿no? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, un historiador uh, igual a Aymara. ¿no? Entonces... Eso nos ayuda un poco a repensarnos, ¿no? Hay, hay, hay jóvenes que, que vienen de las mismas raíces que se están integrando al museo, ¿no? Mm. Eh, y eso da un poco, y, y, y hay que nomás ser honestos, ¿no? También la universidad te moldea de una manera distinta. Sí. Y esto es nuestro debate todos los días, ¿no? Porque siempre es la estructura, siempre es la cita bibliográfica, siempre es la línea del pensamiento, Ciertos predominios, ¿no? Así como la monocultura, la moda del, del vestir, digamos, ¿no? O la moda de la alimentación, ¿no? Uh -huh. que, que te genera, digamos, a una monocultura, también pasa en la academia, ¿no? Entonces, uh -huh. nuestro debate es esa y es muy fuerte. Y tenemos colegas y amigos que nos colaboran desde diferentes territorios, ¿no? Con, con ciertas uh -huh. aclaraciones y, y además con ciertos lineamientos de, de, de pensar. Y eso me hace fuerte porque es como que tengo la conectividad con, con la praxis, ¿no? Y al mismo tiempo se conecta con la parte eh, teórica académica, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hace una esencia única para poder generar, digamos, incluso una dinámica distinta desde un punto de vista diferente de nuestro territorio, ¿no? Uh -huh. no, mi, no lo mismo del, de lo griego y de lo latino o el el pensamiento anglosajón traducido en nuestras lenguas, sino más bien cómo es nuestra voz, ¿no? uh -huh. cómo nuestra voz puede ser desde nuestra propia esencia, cómo uh -huh. nosotros entendemos la ciencia y la tecnología, porque uh -huh. se han hecho, ¿no? y lo malo es que han rechazado ellos porque ellos no conocen, como esto de los tintes naturales, yo siempre los menciono, no, no uh -huh. es simplemente, por ejemplo, la teoría, de Newton está aplicado universalmente a todos lados. Y eso es por luz y sombra. Pero en la raíz de nuestros pueblos existe por tintes naturales, por emersión de agua. Uh -huh. Y está en los hilos, 
y hemos hecho los murales, por ejemplo, en la parte arqueológica se nota, ¿no? Mm. Y cómo eso se tiene que universalizar también. No mm. es que un solo pensamiento tiene que dominar. En nuestro territorio hubo pensamiento. Y esta esencia de la teoría del color es el manejo de la química, la reacción química, la reacción de la planta, en este caso, y la reacción química de los minerales que se hacen alianza al hacerse en la emersión del agua, que se va a la molécula, de, a, la, a la estructura de la fibra. Y eso nadie les dijo. Entonces, por eso eso para mí es bien importante, porque sí. nuestro debate debería de ser más bien cómo esas ciencias y tecnologías nosotros comprendemos desde nuestra esencia. Uh -huh. Esta teoría, por ejemplo, que este último tiempo he estado planteando es, hay este término muy machista, ¿no? El hombre, ¿no? Domestica los animales y las plantas. Y todos uh -huh. los académicos repiten, uh -huh. ¿no? Hasta nuestros propios aymaras y quechuas que se han formado en la universidad. Pero cuando hablamos desde las estructuras lingüísticas, es más equilibrada. Ya no es el hombre dominante, sino es la crianza mutua. De Aymara salió Uiwaña, que quiere decir crianza mutua. En quechua, Uiwai, crianza mutua. En guaraní, ¿no? Ñandereco, crianza mutua. Eso quiere decir que la crianza mutua es tan importante, nadie es superior a nada. Todos nos necesitamos. Esa sensibilidad es súper horizontal para mí. No es sí. nada vertical. Entonces, esa filosofía de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, propone otra forma de ver el mundo. Entonces, sí. para mí es muy importante desde esa esencia que, que sí es necesariamente, eh, como hay mares y quechuas o guaraníes o de nuestros territorios como pueblos indígenas, tenemos que trabajar fuertemente eso, ¿no? sí. para mostrar al mundo lo que somos, no para que nos describan la belleza superficial como nos han sí. hecho. Sí, ¿Es? sí. Y, esa, y esa visión este, vertical y centrada en una sola filosofía, en una sola forma de ver el mundo anglosajona, termina, bueno, Así, estamos en, así está el mundo en el lío que estamos, ¿no? Porque uh -huh. termina beneficiando a una sola persona, viendo a todos los demás como ter terreno va a explotar y, 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 y rompiendo los equilibrios, rompiendo los equilibrios naturales del mundo. Y, y así estamos. ¿no? Uh -huh. Y tú hablabas de esa belleza, de, de la apreciación de la belleza superficial y del objeto que es muy de, esa, de ese tipo de mentalidad. Pero tú en el museo... Eh, te, tuviste un, en, en la exhibición en sí y en el trabajo en sí dentro del museo, tuviste una visión diferente de los objetos como cosas vivas. Uh -huh. eh, contanos un poquito de eso, de cómo fue, de cuál es tu visión, de, de cómo, cómo interpretar o transmitir el conocimiento desde el museo. Bueno, como te había comentado, ¿no? estos estudios académicos que se entran en la belleza superficial, así también se ha hecho el despliegue de las exposiciones, ¿no? que son las museografías, las museologías que se hacen. Y, y por ejemplo, toma un textil y pone contra la pared como un cuadro. ¿no? Y qué bonito se ve la iconografía, qué lindo el color, qué lindo el formato y listo, ¿no? y se acabó. Pero cuando vienen las tejedoras, renegamos porque no podemos leerla, ¿no? No podemos contar los hilos, las tramas, las sublimbres, porque nosotros leemos el predominio de la matemática predominante como está trabajada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ha sido dura porque tengo que cambiar, cambiarlo a la tridimensionalidad y lo cambiamos a la tridimensional para ofrecer una lectura más rápida y eficiente, ¿no? Y esos son, son los cambios muy fuertes porque no estamos simplemente mirando y copiando, digamos, la esencia de afuera, ¿no? Sino estamos replanteando cómo nosotros lo vemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos ha dado muchas pautas de comprender, de, por ejemplo, de que el objeto no es simple objeto, es un sujeto, es una persona. Y cuando hablamos de esa persona es justamente este tema de las cadenas operatorias, ¿no? Porque eso implica... La crianza mutua de los animales, de las plantas, implica la obtención, el tratamiento, la elaboración, formas y maneras de, de elaborar las técnicas, las estructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, sin estructura no hay un textil, sin una técnica no hay una figura, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son dinámicas bien, bien importantes para poder comprender por qué ahí están incluso nuestros pensamientos más fuertes, ¿no? Y esa parte se ha obviado, ¿no? Eh, se ha hablado solo del, del, del bien cultural, en este caso, del objeto y su belleza superficial. Entonces, nosotros estamos 
abarcando desde las cadenas operatorias justamente todas estas otras dimensiones, ¿no? Y nos ayudan a, a un planteamiento más cercano de quiénes somos, ¿no? Cómo hemos pensado desde nuestros pueblos. Uh -huh. Y creo que ese planteamiento incluso va a requerir un, como decir, una retroalimentación, ¿no? De los propios sí. jóvenes investigadores sí. en el futuro que se adjunten en el museo y además que generen estas exposiciones desde esa esencia, ¿no? Claro, sí, y, y generando, y generando uh -huh. ese tipo de conocimientos, generando esa vista también, genera otro tipo de lenguaje para uh -huh. usar, cuando se está hablando de esos objetos. Uh -huh. porque, cuando, porque se me ocurre que, que, que al escucharte hablar de esto, que mismo la descripción, no solamente la interpretación viene de un punto de vista eurocéntrico, pero el lenguaje que se utiliza para hablar de los objetos también uh -huh. es limitado y viene de, desde ese punto de vista eh, también, y los conceptos y la temática que se le puede colocar a ese, a ese objeto. Uh -huh. Tiene un punto de vista eurocéntrico. Eh, yo ahora estoy pensando en museos que he visitado, que los objetos siempre están descritos en, en referencia a la tradición europea. Uh -huh. en referencia a la tradición. Este, este, este pueblo había descubierto, eh, había empezado a usar este tipo de curva mucho antes que en Francia apareciera éxito. ¿Qué tiene que ver Francia, no? Pero uh -huh. esos objetos están eh, clasificados en, 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 con respecto a la cultura europea y no por la importancia o el significado o el, o el conocimiento que traen ellos mismos. Uh -huh. eh, tú, tú en estos años, me estabas comentando antes que empezáramos a, a grabar que en, en, entre en estos años que no estuviste en el museo, estuviste en el Museo de Dresden todo ese tiempo. Eh, ¿Eh? En estos años que no estuviste en el museo, estuviste en el Museo uh -huh. de Dresden. Sí, estuve ahí en Alemania eh, y también ha sido bien interesante, ¿no? También ver un poco de su colección, ¿no? Trabajar desde, desde la mirada un poco de qué coleccionan, qué tienen, cómo son las catalogaciones. Y sí, y desde nuestra mirada de lo que estamos haciendo le falta igual mucho, ¿no? Mm. Y eso implica de que sí o sí tenemos que tener eh, tejedoras, tejedores, pero igual, porque también lo que hay que entender es que la autorreflexión tiene que ser profunda. ¿no? Y muchos tejedores y tejedoras todavía no lo tienen eso porque simplemente lo hacen y, y están igual con esa tendencia de que leen los libros y tienen este problema. ¿no? Y lo lindo es que nosotros hemos tenido estos debates profundos. ¿no? Sí. Entonces vemos cómo están, ¿no? Cuáles son los errores. Entonces, para mí siempre es muy, muy lindo haber estado, digamos, en, en los museos europeos sí. para poder ver la, a la colección arqueológica, ¿no? Porque sí. en muchos casos, por el tema del extractivismo de estos bienes culturales que no están en su territorio, el sí. territorio ha tenido ciertas pérdidas, ¿no? Y lo lindo es que nosotros lo reconocemos y en muchos casos nos han ayudado a reconstruir, por ejemplo, ciertos sí. vacíos, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante en esa sensibilidad de intercambio, ¿no? Sí. Y en el, en, cuando, estabas, cuando estabas en Europa trabajando en museos, eh, ¿encontraste curiosidad por eh, reconocimiento de tu conocimiento y curiosidad por, por lo que tú estabas aportando? Eh, la verdad, no lo sé tan tanto eh, como sí. ellos lo ven, ¿no? Porque yo gané esta beca justamente por, eh, por el trabajo que hago, ¿no? Por el tema de, la, de, la, de las artes del textil. Entonces, eh, habría que preguntar un poco a ellos, ¿no? Eh, ¿Qué me tienen respeto o no me tienen respeto? ¿Me reconocen? No, me, eso no lo sé. Pero con la medalla yo pienso que sí, ya lo hicieron. Porque eso también tiene su propio peso, ¿no? Sí, sí, sí. La, la medalla de Goethe fue que, sí, en cierta forma es como que... Te, mm. Para ciertos lenguajes, para cierto contexto, da ese, mm. da ese aval y es reconocimiento a todo lo que has aportado mm. tú. Eh, ¿Y cuándo volviste al museo? ¿Y cómo fue que sucedió eso? Sí, he vuelto recién, ¿no? Yo no podía volver antes porque justamente los contratos, ¿no? Uh -huh. Pero volví porque tenía una segunda fase ya planteada. La primera fase del año 2013 a 2018 fue las cadenas operatorias. ¿no? Uh -huh. Y las cadenas operatorias justamente es esa dinámica de trabajar, ¿no? Estos cambios que te había mostrado. Mm. Y en la segunda, del 19 al 30, ¿no? Está planteado justamente esta interacción social, de la vida social, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué rol cumple en la sociedad? 
Entonces, son varias temáticas que se había planteado, ¿no? Como la vestimenta, la poética, no alimentación. Ahora estamos trabajando la música, al año trabajaremos agua. Mm. Y así sucesivamente son temas que llegan hasta 2030. Mm. Y bueno, cuando ya no estaba, todo esto se ha caído, ¿no? Mm. Ese año, por ejemplo, no han hecho nada, se cayó mm. por completo el 2020, no hubo nada. Entonces, el 21 yo comencé, después de regresar, así inmediatamente a, a trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora se está refortaleciendo y sigo en, en, la, en la producción más que todo para fortalecer estos pensamientos, ¿no? uh -huh. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y sé que estás muy ocupada, uh -huh. por lo que te agradezco todavía más el tiempo que nos has dado, uh -huh. así que tengo solamente dos preguntas más para hacerte. Una es que, que en realidad la, una pregunta que tengo que hacerte viene de Carolina Mosquera, fundadora del Afro eh, Festival Caribe, eh, Colombia, perdón, que sí. habla de cómo, cómo pensás seguir con tu, con tu programa, con tu meta de, de hacer cambio social, de hacer estos cambios este, en la visión de la gente. Y ella hizo la, planteó la pregunta sin saber quién la iba a contestar, pero <ríe> entra bien en lo que tú estás diciendo en la siguiente fase de tu trabajo en el museo. ¿Qué, ¿Qué pensamiento te está guiando ahora en los próximos años eh, en tu trabajo? Bueno, seguir aportando desde los pensamientos, desde las propias comunidades, de dónde viene la colección. ¿no? Es una obligación que hay que hacerlo, ¿no? No, no puedo dejar de pensar que, que estemos solo guardando y guardando, ¿no? Hay que trabajarla y hay que devolvérsela eh, con, con todos los pensamientos ya así materializados, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es bien importante porque a ratos no tienen ni derecho a ver, ¿no? Están guardadas ahí, pero no uh -huh. se ha investigado, no tenemos en la producción académica y para mí es bien importante esta producción. Uh -huh. Y siempre y cuando desde las propias comunidades, como pensamos en la terminología lingüística. Mientras no hagamos en la terminología lingüística, pues hay estos problemas como hemos visto, ¿no? Pues para mí es bien importante y creo que lo estoy haciendo bien y espero que esto pueda inspirar a, los, a las otras instituciones o a, a los jóvenes que quieren integrarse. No, no solamente estar en, 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 en esa rosca de, de las citas bibliográficas y creer que eso es la ley y es el Dios, ¿no? sino también eh, pensar de que nuestras maestras y maestros todavía hay memorias vivas ¿no? y creo que hay que trabajar todavía desde ahí. Sí. Si alguien quiere apoyar el trabajo del museo, ya sea desde Estados Unidos o cualquier lado, ¿hay, hay, hay, hay alguna forma de, de contribuir financieramente al museo o está financiado por el Estado? ¿Cómo se puede sí, apoyar el trabajo eh, que están haciendo? Los voluntariados, ¿no? Normalmente. Los voluntariados se aceptan, son, son directas y rápidos, ¿no? Uh -huh. Y tenemos muchos apoyos, eso es lo lindo también, ¿no? Por los recortes presupuestarios, el museo ha tenido estas pequeñas dificultades, por ejemplo, no poder imprimir, digamos, los catálogos, solo poder uh -huh. sacar en, en PDF, uh -huh. pero hemos podido gestionar, ¿no? Ahora estamos con varias embajadas, estamos, por ejemplo, con España, con Italia, con Brasil, con Suiza, ¿no? Y así también con varias organizaciones nacionales e internacionales que colaboran por su trayectoria, y como las animaciones, por ejemplo, ¿no? Es, eh, mm. Está así con los proyectos, con las temáticas correspondientes. Y funcionó bien, ¿no? Yo estoy muy feliz porque también se ha gestionado fondos de lo que no se ha tenido. Entonces, eso ayuda. Ayuda de que este pensamiento se siga fortaleciendo, ¿no? Y si, se siga trabajando desde sí. ahí, ¿no? Sí. Y bueno, mi última pregunta para ti. Eh, tú estás, estabas hablando hace unos momentos de los jóvenes y de que los jóvenes se inspiraran para, para seguir en este trabajo y en estos caminos. Si tú hoy fueras eh, a volver a tu pueblo y te encontraras con esa Elvira eh, de jovencita que está por irse de su pueblo, que ha decidido irse, que ha llegado a un acuerdo con sus padres de que se, se va a ir a educarse en otro lado y trabajar en otro lado, ¿qué le dirías hoy a a esa jovencita que está por salir de, de lo que trae, iba a traer el futuro, de lo que iba a precisar este, tener como herramienta para manejarse, ¿qué, le, qué consejo le darías o qué mensaje le darías? 
Bueno, siempre estoy con los jóvenes allá porque yo cada año viajo en carnavales y bailamos, cantamos, reímos, charlamos. <risa> Creo que es nuestra, nuestra parte, no, no yes. estoy alejada de ahí, más bien es mi, mi ¿Qué les, ¿qué les decís, la actualización. Entonces, entonces ¿qué la les reactualización. Decís? Seguir con nuestros pensamientos, proponer nuestros pensamientos, ¿no? Fortalecer nuestros pensamientos, ¿no? Y mm. hacer valer también, ¿no? Ojalá que un día nos puedan reconocer quiénes somos a la igualdad del derecho humano, ¿no? Y, y no tener así estas jerarquías académicas y que nos niegan, ¿no? Ojalá que estos reconocimientos nos puedan ayudar y, y eso, ¿no? Los jóvenes eh, están en varias carreras, ojalá que pronto salgan y, y también plasmen sus, sus propias miradas, ¿no? Sería lindo. Bien, Elvira Espejo, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dado y todo el el conocimiento de tus experiencias que has compartido con nosotros. Gracias. Esto fue Gestoras. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibañez. Fue grabado en Washington, D.C. y en La Paz, Bolivia. El diseño es de Vía Silva. La música es... Hace que exista, de Eli Almic. Gestoras es presentado por el Programa de Gestión Cultural de American University en Washington, D.C., que hace 50 años ha preparado a líderes en el arte y la cultura, construyendo un mundo mejor. Por más información, consulta artsmanagement.american.edu. Gracias por escucharnos.